。前几天啊，我们的传奇内血王老马又挨了一刀 ，Q 技能的移速啊，强化伤害都砍了。很多人都说啊，老马要陨落了。但是奈血王他就是奈血王，不管你信不信，人马他还是 T 零，因为这个英雄啊机制好，并且运气也非常好，因为每次他被砍，就会有一个装备加强，并且非常适合他。就像以前的人马幽梦、黑切、神分，对吧？后来人马被砍了，三项大增强，他又非常适合三项，强度又上来了。然后后来呢又砍了，黑切被动改了，跟三项不重叠了，他又非常契合。然后这次啊再来一刀，还是没有用，星石焚天又适合他。他又很强，所以这玩意啊，砍了很多次啊、嗯，但是从来没有掉下过 T 一级别。但说实话啊，中低分段单排的情况下，人马确实不行了。他适合高分段以及赌牌，所以中低分段啊，不要单排玩人马。符文跟之前一样，就征服者风暴聚集、巨杀小阵型，最后带个猛然冲击，增加我们前期的伤害。主要是装备变化比较大。我们第一件啊，先说鞋子，吸血鞋，三项星石焚天，然后十五双生。如果对面物理英雄不多的话，可以第四件啊做双生，最后呢补一个黑切。玩法的话跟原来不一样了，以前装备成型之后呢可以无脑冲，但现在的话需要考验你的进场时机了。就是你本来会玩人马的只会更强，你像原来靠机制靠数值玩的，那就可能对吧玩的没那么好了。所以只要你的熟练度够高，这次的削弱没有一点影响。出这一套人马还是 T 零，并且切护牌的能力啊比原来更强了。所以昨晚带水友连着玩了好几把，只能说不愧是耐血王，越削我越强。就是开局刷野的话，比原来麻烦了。每个野怪都需要多 A 两下，所以这个刷野速度是下来了，但是可以接受啊、嗯。最起码这个游龙的能力还是有的。玩人马不就是为了团战游龙吗？只要核心机制啊没有砍没，老马又是我手里啊最强的打野。然后这边团战的话打起来了，我们准备游龙，但是感觉啊不对位啊，对面这个阵容打算特别猛。我们第一时间没有激活到一个人，再加上暴龙这个英雄啊，前中期确实猛。这边先拉扯一下，看对面还要打吗？我们先绕到后面去啊，这个龙的话给他们。先说这个暴龙，但这边的话，这个暴龙你还给我跳来跳去的，也就现在还没有星石，不然的话全杀了。有暴龙的被动哈，没办法。然后我们继续啊，回来拿这个龙，对面也是刚上了啊，就是不跟我们换，就硬跟我们抢这个小龙。我们也不惯着啊，就看你敢不敢打。正常来说啊，人马没有大招，应该跟对面换资源，但主要是不服气啊、嗯。上波没打赢，这波必须打。然后我们扛一下啊，这边的话顶不住了 ，Q 一下赶紧走。很明显的感觉出来啊，这个 Q 技能一速被砍了之后啊。加速确实低了不少，像之前啊削了一技能的移速，现在呢又削了 Q 的移速，就会导致对局里啊以前能跑过去，现在跑不过去了，就会导致咱们资源慢一拍。不过还行啊，多玩两把就习惯了。然后这边的话中路又打起来了，刀妹跟卡莎换了啊可以。那这边的话我们赶紧过来，先踢这个大树。暴龙的话比较肉啊，先别管它，利用 Q 的加速，我们再跟上啊再一发 Q 技能，然后再来一下。但这边的话亚索过来了啊，我又被晕住了，临死之前开个大招啊掩护队友。然后对面这个下路双人组啊，很嚣张，两个人居然敢这么单线，那我能怪着你？出完星石一脚踢死，最后还剩个暴龙啊，我就看你有多肉，一个 Q A 收掉。然后下路这个赵信啊还在带，我们一脚星石出发，往后拉啊，再一个 Q 技能，然后开启疾跑呢，跟上去再一个 Q， 这就是耐血王。然后这边卡莎带着暴龙啊找刀妹报仇，我们直接大招扑他，他还飞踢一脚啊挂虚弱，我们顶着虚弱啊把他逼走，先让队友啊处理后面的人，然后再利用这个加速呢啊拉走开个 W。先吃口果子啊，补下状态。但这边的话，正面好像打的并不怎么好，我这个状态只能把刀妹卖了。但是好在啊，刀妹再次逮捕卡莎，奥恩还没有死，那这波的话也不亏。然后这个亚索啊，看我残血，我直接一脚星石配合 W 啊，直接回满，一发 Q 技能收掉他，再回来打这个赵信。我们先等一下 W 啊，开 W 吸血，然后一技能往前追。赵信的话捅过来一脚一个 Q 带走，人马只需要一个 W Q 啊，就可以触发星石。然后一技能呢，再踢一发暴击的焚天效果。脆皮它就没了，这波团最终的结果啊，老马满血胜利，然后中路对面还在晃啊，刀妹直接大闪，我们直接开启大招，直冲卡莎，一发焚天梯，送卡莎回家。喜不喜欢我们的老马？说实话，老马本身的素质就够烂了，就靠这个跑得快的机制，搭配强势的装备，所以他才这么强。这边继续啊，老马的日常高地游龙，跟以前啊没什么变化，就看你前期啊线上的人能不能配合你抓到人。滚起雪球之后啊，人马比原来还要强。就打团五个人，每个人都踢一脚，触发焚天，一直回血，根本死不掉。所以只要焚天和星石不缺啊，人马的强度啊还是 T 零，你们放心的玩。就这套出装啊，左下角非常非常非常猛，冲上高地杀大树啊，就问你猛不猛。然后这边我想在线的啊，结果 W 一开，哎，这操里面好像有人 ，Q A R A 直接秒了，看到没？技能游龙还能秒脆皮。然后这边的话跟着八王龙推高地。大树直接捆上来啊！我们这边转一下，结果这个赵信，你从侧面想干嘛？嗯，先来一发焚天脚
，再 Q 一手，露露给大招，直接大招冲进去，恐惧，然后水银一开，别的英雄开水银是为了免控，老马开水银是发信号我要冲了，不龙还想守啊，我们直接 Q 踢出焚天秒了，然后开启一技能刮一下，你看人马弱吗？所以虚弱归虚弱啊，他还是强，高回暖能拿就拿，尤其昨天刚开峡谷之巅，峡谷之巅冲分一定要拿人马，只要放出来就完啊，当然你得有一定的熟练度。然后搭配这套装备，我保证你上分如喝水。当然你得玩过啊，有熟练度。你别之前没玩过，啊，一看我这个视频，立马掏出来，被爆杀了之后呢，来我评论区啊，怪我乱教